हेलो एंड वेलकाम टू जिओग्राफार्स चएस बंधुरा तो तुम्हारे चैने तुम्हारे सकल के स्वागत तो आजकल भूगोल क्लस आलोचना करते चले एक गुरुतपूर्ण विषय नहीं अर्थात आज के आलोचना करब माध्यमिक परीक्षा बहिर्जात प्रक्रिया के क्यी सम्भव्य प्रश्न क्यों आसते परे और तरह आलोचना करब जो विगत कैक बचरे की कि प्रश्नोत्तर क्योंकि बहिर्जात प्रक्रिया और तरह रिलेटेड विषय एस तो तुम्हारा जरा अलरेडी जो थिरी क्लसगुलो मिस कर बहिर्जात प्रक्रिया नहीं क्योंकि एर आगे हमें दोटो थिरी क्लस और करिए फेले से क्योंकि बहिर्जात प्रक्रिया अंतर्जात प्रक्रिया और तरह संगे रिलेटेड जो विषयगुलो रही है से बहिर्जात प्रक्रियागुलो सम्पर् क्यों आलोचना करलरेडी दोटो क्लस तो से आलोचना करार पर जदि से ही क्लसटा तुम्हारा देखे थको तेल क्योंकि आज के प्रश्नोत्तरगुल तुम्हारे अनेक इजी लागे अनेक सहज मन है तो चलो देखे नेब से प्रश्नगुलो की कि जदि तुम्हारा क्लसगुलो मिस कर बो अवश्य से ही दोटो क्लस अवश्य देखे नियो तेल तुम्हारे को कोश्चिन ही मिस जाए ना जो प्रश्न ही उत्तर क्यों तुम्हारा दीते तो देखे नहीं चलो की की प्रश्न रही है इम्पर्टेंट प्रश्न बहिर्जात प्रक्रिया के आसते परे तो विभाग क्या कोकम विभाग भाग करते चाहिए विभाग कय अर्थात माल्टिपल चएस जमन कोश्चन आसे शून्य स्थान आसे तपर ट्रु फल्स आसे तुम्हारे एवं से कोश्चन और एक कथा उत्तर आसे से ही प्रश्नगुल्लो आसे तो सब टाइप कोश्चन एखे कर इम्पर्टेंट कोश्चन देखिए शुद्म्र जो कोश्चनगुल्लो इम्पर्टेंट सेगल तो विभाग कय बने कि कोश्चनर कथा तो प्रथम कोश्चन एखे बे जे प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक शक्ति भूपृष्ठर ओपर क्च कर भूमिरूपे परिवर्तन घटाय अर्थात बे प्रक्रिय विभिन्न प्राकृतिक शक्तिगुलो भूपृष्ठर ओपर अर्थात आप भूपृष्ठे बस करी से भूपृष्ठ ओपरे क्च कर भूमिरूपे परिवर्तन घटाचे ताके कि ताके कि खूब इजी बेपार तुम्हारे बंधुरा आशा करी तो ये बोल बहिर्जात प्रक्रिया तो जटा पढ़ी जो टपिकटा पढ़ी अर्थात बहिर्जात प्रक्रिया सम्पर् पढ़ी तो ये बहिर्जात प्रक्रिया हेखने सठिक उत्तर तर कारण हम भूपृष्ठर ओपरे बोलें भूपृष्ठ संलग्न अंचले सब समय देखते पाई बहिर्जात प्रक्रिया क्या करे अर्थात इट बैर दिखे और पृथ्वी अंतर्भागे जो क्या करे से सब समय हो जाए अंतर्जात प्रक्रिया ठीक है तेल ये सठिक आंसर नेक्स्ट कोश्चन देखो कि आज रही है हमारे इम्पर्टेंट कोश्चन तो बे प्रक्रिय निम्नभूमि उच्चता बृद्धि पाए बोले जे प्रक्रिय निम्नभूमि उच्चता बृद्धि पाए बोले कि तो निम्नभूम उच्चता बृद्धि पाँच अर्थात को नीचू भूमि आर् उच्चता बृद्धि पेल ए रकम छो उच्चता बृद्धि पे एरक हलो तेल से उच्चता बृद्धि पावा के बोलते परि जो जानी आरोहण प्रक्रिया कि है जे भूमि उच्चता बृद्धि पाए तेल आरोहण हो जाए क्योंकि सठिक एनसार और अवरोहण प्रक्रिया जानी कि एट भूमि उच्चता सब समय क्योंकि ह्रास पा ये हे ह्रास पा हे अवरोहण प्रक्रिया और आरोहण प्रक्रिया हे सब समय भूमि रूप उच्चता बृद्धि पावा नेक्स्ट कोश्चन देखो कि बोलते बोलते आरोहण और अवरोहण प्रक्रिया सम्मिलित तो फल हल अर्थात आवरोहण और आरोहण प्रक्रिया सम्मिलित तो फल को तो यहाँ हमें खूब भलोभ में जी जो आप थिरी क्लस कर बार बार आरोहण और अवरोहण प्रक्रिया मिलित तो फल हे पर्यायन पर्यायन हो जाए कि एखे सठिक एनसार नेक्स्ट प्रश्न देखो कि बोलिए एक अंतर्जात प्रक्रिया हल तो अंतर्जात प्रक्रियार कथा आगे ही अंतर्जात प्रक्रिया बोलते बोझाई भूपृष्ठ अंतर्गत जिसमस्त प्रक्रिया क्या करे से अंतर्जात प्रक्रिया तो तेल से बहिर्जात प्रक्रिया जो पढ़ल से देखे जबहविकार हमें कि बहिर्जात प्रक्रिया अर्थात भूपृष्ठ संलग्न अंचले आबहविकार क्या करें भूपृष्ठे तपर जे कि देखे समुद्र तरंग से भूपृष्ठ बैठे अर्थात एट बहिर्जात प्रक्रिया तपर कि हिमबाह क्षय हिमबाह क्षय ये क्योंकि हे बहिर्जात प्रक्रिया क्योंकि अंतर्जात प्रक्रिया एखे एकटाई पाथ संचालन जो भूपृष्ठर अंतर्गत अर्थात भूपृष्ठ अंतरे यह क्षेत्र क्योंकि प्रक्रिया क्योंकि चलते थके पाथ संचालन हो जाए क्योंकि हमें सठिक एनसार सठिक उत्तर हो जाए एक अंतर्जात प्रक्रिया मध्य पाथ संचालन तो यह रकम अन्न्य प्रश्न क्योंकि एखे दी दीते अपशन अन्न्य थकते आबहविकार समुद्र तरंगे क्या वायर क्ज थकल तरह संगे एखे अपशने थकल जग्नुत्पात भूमिकम्प जो अग्नुत्पात भूमिकम्प जटाई थकतो भूमिकम्प जो थकतो तेल भूमिकम्प कहने सठिक एनसार कारण भूमिकम्प क्योंकि भूपृष्ठ अंतर्जात क्रियार मध्य क्योंकि पड़े भूमिकम्प तो ये हो जाए अंतर्जात क्रिया तेल भूमिकम्प सठिक एनसार हो जो तो यकम कोश्चिन क्योंकि घूरिए आसते ही जो कोश्चिन दीते तुम्हें एक माथाय रखते हैं तुम्हें एक भेबे देखते हैं को अंतर्जात प्रक्रिया और कौन बहिर्जात प्रक्रिया से तुम्हें संज्ञा जाना भलो कर इजिली बुझते पर तो ये खूब इजी बेपार नेक्स्ट कोश्चन देखो कि आ तो बोलते बहिर्जात प्रक्रिया मूल उत्स अर्थात बहिर्जात प्रक्रिया मूल उत्स कि बहिर्जात प्रक्रियागुलिर मूल उत्स कि 
যে বহিজাত প্রক্রিয়াগুলির শক্তির মূল উৎস এখানে কোশ্চেনটা একটু মিসিং আছে অর্থাৎ বহিজাত প্রক্রিয়ার মূল উৎস বলতে শক্তির মূল উৎসকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ শক্তির মূল উৎস কিন্তু হচ্ছে সূর্য বহির্জাত প্রক্রিয়ার শক্তির মূল উৎস কিন্তু শক্তির মূল উৎস কিন্তু সূর্য সবসময় সঠিক অ্যান্সার সূর্য শক্তির মূল উৎস কিন্তু সূর্য নেক্সট কোশ্চেন দেখব কি বলছে বলছে নিচের কোনটি বহির্জাত শক্তি তো একটু আগে বললাম যে অন্তর্জাত শক্তি বহির্জাত শক্তি তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে যদি তোমরা সংজ্ঞা দুটো জানো বহির্জাত শক্তি ভূপৃষ্ঠের বাইরে সবসময় অন্তর্জাত শক্তি হচ্ছে কি ভূপৃষ্ঠের অন্তর্ভাগে এরা বারবার তোমাদের বলছি তো বলছে নিচের কোনটি বহির্জাত শক্তি এখানে অপশান কি রয়েছে ভূমিকম্প অগ্নুৎপাত পাস সঞ্চালন সমুদ্র তরঙ্গ তো ভূমিকম্প কি আমরা জানি যে এটা অন্তর্জাত অগ্নুৎপাদ কি এটা অন্তর্জাত পাস সঞ্চালন কি এটা অন্তর্জাত আমরা জানলাম তাহলে বহির্জাত কি বহির্জাত হচ্ছে কি শক্তির মধ্যে পড়ছে সমুদ্র তরঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু সঠিক অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন দেখবো কি আছে নেক্সট কোশ্চেন বলছে প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয় কাজের শেষ সীমা অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ক্ষয় করে কতটা পর্যন্ত মানে অর্থাৎ ক্ষয়ের শেষ সীমাটা কোনটা হচ্ছে কি বলছে অপশান পর্বত মালভূমি সমভূমি নাকি সমুদ্রপৃষ্ঠ তো এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ক্ষয় কাজের শেষ সীমা হচ্ছে আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ সমুদ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত কিন্তু ক্ষয় করে ক্ষয়ের শেষ সীমা সমুদ্রপৃষ্ঠ সেটা কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসে আলোচনা করেছি যে ক্ষয়ের শেষ সীমার ধারণা দিয়েছিলেন কিন্তু জে ডাব্লিউ পাওয়েল জে ডাব্লিউ পাওয়েল কিন্তু ক্ষয়ের শেষ সীমার ধারণা দিয়েছিলেন জে ডাব্লিউ পাওয়েল ক্ষয়ের শেষ সীমা ধারণা দিয়েছিলেন এটা কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি ক্ষয়ের শেষ সীমা বলতে কি বোঝায় সেটাও আলোচনা করেছি সেই ক্লাসে তো তাহলে এটা এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ক্ষয়ের শেষ সীমা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ নেক্সট কোশ্চেন দেখব কি আছে তো বলছে যে মাল্টিপাল চয়েস আমরা কোশ্চেন দেখে নিলাম এই কোশ্চেনগুলো ছিল মাল্টিপাল চয়েস কোশ্চেন হিসাবে এবার দেখবো যে বিভাগ ক্ষয়ে বলছে এখানে আমি কিছু এক কথাই উত্তর নিয়ে এসেছি এখানে কোনো শূন্য স্থান কোশ্চেন বা অন্য কোনো যে ট্রু ফলস কোশ্চেন কিন্তু আমি প্রিপেয়ার করিনি কারণ তোমরা এই কোশ্চেনগুলো থেকেই কিন্তু সেই কোশ্চেনগুলো যদি আসে তোমরা ইজিলি পেরে যাবে ট্রু ফলস যদি বলে যে যে প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে ট্রু আর ফলস তাহলে সেটা কি হবে সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে কি হবে সেটা আবার বলছি কোশ্চেনটা যে প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতা বা ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে এই উত্তরটা বা এই কথাটা বা এই সেন্টেন্সটা সঠিক না ভুল সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও কি হবে সঠিক না ভুল তাহলে নেক্সট আমরা যে বিভাগ হয় যে কোশ্চেনগুলো প্রিপেয়ার করেছি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের জন্য মাধ্যমিকে আসতে পারে তো সেই কোশ্চেনগুলো বলছে যে ক্ষয়ের শেষ সীমা ধারণার প্রবর্তক কে তো ক্ষয়ের শেষ সীমা ধারণার প্রবর্তক যিনি তিনি তার কথা এক্ষুনি আমি তোমাদের বললাম তো হচ্ছে জে ডাব্লিউ পাওয়েল হচ্ছে ক্ষয়ের শেষ সীমা ধারণার প্রবর্তক পিও ডাব্লিউ ই ডাবল এল পাওয়েল জে ডাব্লিউ পাওয়েল হচ্ছে ক্ষয়ের শেষ সীমা ধারণার প্রবর্তক তাহলে এটা জানা থাকলো নেক্সট কোশ্চেন কি দেখবো নেক্সট কোশ্চেন কি বলছে নেক্সট কোশ্চেন বলছে যে পর্যায়ন বা গ্রেডেশান শব্দটি কবে কে প্রথম ব্যবহার করেন তো এটা পর্যায়ন বা গ্রেডেশানটা তোমার সম্পর্কে তোমাদের থিওরি ক্লাস করানোর সময় ভালোভাবে বলে দিয়েছি বারবার বলে দিয়েছি যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তো পর্যায়ন বা গ্রেডেশান শব্দটি ব্যবহার করেন হচ্ছেন চেম্বারলিন ও সলসবেরি চেম্বারলিন ও সলসবেরি ঠিক আছে এরা দুজনে কিন্তু চেম্বারলিন ও স্যালসবেরি এরা দুজনে কিন্তু গ্রেডেশান কথাটি ব্যবহার করেছিলেন আর সালটা ছিল যেটা সেটা হচ্ছে উনিশশো চার নাইনটিন নাইনটিন জিরো ফোর জিরো ফোর উনিশশো চার সালে কিন্তু এই গ্রেডেশান শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন সেটা ছিল উনিশশো চার সালে চেম্বালিন ও স্যালসবেরি এরা দুজনে কিন্তু গ্রেডেশান শব্দটি দুজন মিলে কিন্তু গ্রেডেশান শব্দটি প্রথম চেম্বালিন স্যালসবেরি গ্রেডেশান শব্দটি কিন্তু উনিশশো সালে প্রথম ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় এবার এখানে একটা কোশ্চেন বলে রাখি যে গ্রেট কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন এই কোশ্চেনটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা কিন্তু আসে তো গ্রেট কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কে জি কে গিলবার্ট কত সালে আঠেরোশো সালে গ্রেট কথাটি প্রথম জি কে গিলবার্ট ব্যবহার করেছিলেন তো এটাও মাথায় রাখবে যে গ্রেট কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জি কে গিলবার্ট আঠেরোশো সালে নেক্সট কোশ্চেন দেখে নেবো কি কি রয়েছে কি বলছে তো বলছে বহির্জাত প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক ক্রিয়াশীল শক্তি কোনটি তো বহির্জাত প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শক্তিগুলো যে রোদি বায়ু হিমবাহ তো এগুলোর মধ্যে বলছে সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি তো এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল শক্তি কোনটি তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে নদী নদীর সব থেকে শক্তি বা ক্রিয়া করার কাজ করার ক্ষমতা কিন্তু সব থেকে বেশি এবং নদীর ক্ষমতাও কিন্তু সব থেকে বেশি এবং তাই বহির্জাত প্রক্রিয়াগুল
আবহবিকারের ফলে সৃষ্ট শিলাচুণ্ডকে রেগোলিত বলে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখব কি আছে বলছে বিভিন্ন ধরনের বহির্জাত শক্তি দ্বারা ভূমিরূপের সমতলীকরণ ঘটলে কি বলে বিভিন্ন ধরনের বহির্জাত শক্তির দ্বারা ভূমিরূপের সমতলীকরণ ঘটলে তাকে কি বলে বারবার বলেছি সমতলীকরণ যখনই ভূমিরূপের ঘটে ভূমিরূপের সমতলীকরণ ঘটার বিভিন্ন বহির্জাত প্রক্রিয়া দ্বারা যখন ভূমিরূপের সমতলীকরণ ঘটে তখন তাকে বলা হয় পর্যায়ন বারবার বলেছি গ্রেডেশন বা পর্যায়ন বলা হয় তাহলে পর্যায়ন হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার তো এই কিছু কোয়েশ্চেন ছিল যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছি যেগুলো কিন্তু তোমাদের আপকামিং যে মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে সেখানকার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এছাড়াও কোয়েশ্চেন বলছি না যে এই কোয়েশ্চেনটাই আসবে কোয়েশ্চেনের এই আবরোহণ আরোহণ বহির্জাত প্রক্রিয়া অন্তর্জাত প্রক্রিয়া আবহবিকার ক্ষয়ী ভবন পুঞ্জিত ক্ষয় নগ্নি ভবন এই টপিকগুলো থেকেই কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকবে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা হয়তো একটু ঘুরিয়ে থাকবে কিন্তু তুমি যদি তোমার কাছে যদি ধারণা থাকে সেই বিষয়টা সম্পর্কে তাহলে কিন্তু ইজিলি তোমরা এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিতে পারবে এই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তা হলেও কোয়েশ্চেন ঘুরিয়ে আসতে পারে যদি আসে তোমরা সেটা পারবে তার জন্য তোমাদেরকে কিন্তু থিওরি ক্লাসগুলো আমি বারবার বলছি যে যে থিওরি ক্লাসগুলো করেছি সেগুলো কিন্তু দেখে নিও তাহলে এবারে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি চলো যে বিগত বছরে এবং বিগত দু তিন বছরে যে এই যে বহির্জাত প্রক্রিয়া এবং তার রিলেটেড যে বিষয়গুলো রয়েছে সেখান থেকে কি কি প্রশ্ন বিগত বছরগুলিতে এসছিলো সেটা একবার দেখে নেব চলো তো দেখে নিই দু হাজার কুড়িতে দেখো অর্থাৎ আগের বার তোমার এই এবার যে মাধ্যমিকটা হলো সেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে কোশ্চেনটা এসছিল সেই কোশ্চেনটা কি সেটা একবার দেখে নি চলো বলছে যে যে প্রক্রিয়ায় অভিকর্ষের টানে ভূমি উপে উচ্চভূমির ঢাল বরাবর মাটি ও শিলাস্তর নেমে আসে তাকে বলে তো এটা আমরা জানি যে যে প্রক্রিয়ায় অভিকর্ষের টানে উচ্চভূমির ঢাল বরাবর মাটি ও শিলাস্তর নেমে আসে তাকে কি বলে পুঞ্জ ক্ষয় বা পুঞ্জিত ক্ষয় প্রক্রিয়া কিন্তু বলা হয় তাহলে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে পুঞ্জ ক্ষয় বা পুঞ্জিত ক্ষয় তাহলে আমি তোমাদের বললাম দেখো যে আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় ক্ষয় ভবন নগ্নি ভবন অবরোহণ আরোহণ এগুলোর মধ্যেই কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকে তো দেখছো এসছে সেটা পুঞ্জ ক্ষয় তো বা পুঞ্জিত ক্ষয় এটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন কি এসছিল দেখে নেব দু হাজার কুড়িতে তো বলছে যে আবহবিকার ও ক্ষয় কার্যের যৌথ কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে বলে তো বলছে আবহবিকার ও ক্ষয় কার্যের যৌথ কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ পরিবর্তন করার যে প্রক্রিয়া তাকে কি বলে তাকে বলা হচ্ছে নগ্নি ভবন এছাড়াও আমরা এর আরেকটা অ্যান্সার দিতে পারি সেটাও সঠিক হবে সেটা যদি আমরা বলি এখানে যে ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া তো এই নগ্নি ভবন না লিখে কেউ যদি এখানে ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া লিখে সঠিক অ্যান্সার সেটাও কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া যদি কেউ লিখে তাহলে সেটাও কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হিসাবে ধরা হবে সেও কিন্তু একে এক নম্বরই পাবে তাই এটা দুটো অ্যান্সার হতে পারে ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া বা নগ্নি ভবন সেটাই সঠিক অ্যান্সার তো এই দুটো কোয়েশ্চেন কিন্তু এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিন্তু এসেছিল এই বহির্জাত প্রক্রিয়ার চ্যাপ্টার থেকে নেক্সট টু থাউজেন্ড গেল এবার দেখবো টু থাউজেন্ড কি কোয়েশ্চেন এসছিল তো টু থাউজেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা এসছিল সেটা বলছে যে যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাকে বলে তো এটা খুবই সহজ প্রশ্ন বারবার তোমাদের বলেছি ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে সবসময় আরোহণ আর উচ্চতা হ্রাস পাওয়া মানে সবসময় অবরোহণ খুবই ইজি ব্যাপার তো তাহলে ইজি কোয়েশ্চেন এসছিল টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এই কোয়েশ্চেনটাই কিন্তু এখান থেকে এসছিল খুব বেশি কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আসে না দুটো কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম এখান থেকে আসে এলে তাহলেও একটা দুটো এরকমই আসতে থাকে বিভিন্ন প্রত্যেকবার মাধ্যমিকে তো দু হাজার এটা এসছিল টু থাউজেন্ড এইটিনে এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়নি তো টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এবার দেখবো কী কোয়েশ্চেন এসছিল তো টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে যে কোয়েশ্চেনটা এসছিল সেটা বলছে যে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠে ওপর ভূপৃষ্ঠের ওপর এখানে রূপোর হয়ে গেছে এটা সরি কোয়েশ্চেনে পেন্টিং মিস্টেক আছে ভূপৃষ্ঠের ওপর হবে এটা হ্যাঁ ওপর ভূপৃষ্ঠের ওপর কাজ করে ভূপৃষ্ঠের ওপর কাজ করে এবং ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায় তাকে বলে কি অ্যান্সার হবে বহির্জাত প্রক্রিয়া তাহলে খুবই সহজ যে প্রক্রিয়ায় ভূ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভূপৃষ্ঠের ওপরে কাজ করছে বা ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন অংশে কাজ করছে সেটা আমরা জানি বহির্জাত প্রক্রিয়ার যেটা আমাদের অন্তর্ভাগে কাজ করে সেটা আমরা জানি যে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া তাহলে বহির্জাত প্রক্রিয়া এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে নেক্সট টু থাউজেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা এসছিল সেটা বলছে যে বিভিন্ন ধরনের বহির্জাত শক্তি দ্বারা ভূমিভাগের সরলীকরণ বা সমতলীকরণ ঘটলে তাকে বলে কি 
তাকে বলা হচ্ছে সবসময় আমরা জানি গ্রেডেশন বা পর্যায়ন সমতলীকরণ প্রক্রিয়াই হচ্ছে পর্যায়ন বা গ্রেডেশন তাহলে আমরা দেখছি যে পর্যায়ন বা গ্রেডেশন থেকে কিন্তু কোশ্চেন থাকছেই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন তো এই ছিল হচ্ছে টু থাউজেন্ড কোশ্চেন তো বিগত কয়েক বছরের কোশ্চেনও আমরা দেখলাম বিগত কয়েক বছরের কোশ্চেনগুলো আমরা দেখলাম তাহলে এবার হচ্ছে যে আমরা বলবো যে তোমরা দেখলে যে কি কি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স রয়েছে এবং কি কি কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে এছাড়াও আমি বললাম যে তোমাদেরকে কোশ্চেন কিন্তু অ্যান্সার থাকবে এরকম অবরোহণ প্রক্রিয়া বা অরোহণ প্রক্রিয়া কোশ্চেন একটু ঘুরিয়ে দিতে পারে সেটাই তো তাহলে তোমরা সেইভাবে প্রিপারেশান নিও এবং থিওরি ক্লাস অবশ্যই করো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অন্যান্য যে টপিকগুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখান থেকে যে কোশ্চেন অ্যান্সার হতে পারে সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করব দেখতে থাকো আমাদের ভিডিও দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আজকের মতো এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ